Bom, gente, então, para fazermos aqui a multiplicação do sabonete Febo, vamos precisar aqui de uma barra de sabão neutro, tá? Tô utilizando desta marca aqui, mas pode ser a marca que você achar necessário, desde que seja um sabão neutro. Além desse sabão, eu vou também precisar aqui de um sabonete Febo. Tô utilizando esse aqui, Lima da Pérsia, porque eu amo demais o cheiro dele, mas pode ser... Qualquer outro cheiro que você achar também legal. E outra coisa também, se você quiser um sabonete bem perfumado, bem cheiroso, utilize dois sabonetes nessa receita. Então, já ralei aqui tanto o sabão como o sabonete. Este sabão neutro que a gente colocou aqui, gente, vai ser uma base para dar consistência ao nosso sabonete. Então, esse sabonete aqui não vai te causar nenhuma alergia, vocês podem ficar tranquilos. Aqui eu tô acrescentando 200 ml, somente 200 ml de água em temperatura ambiente. E vou colocar aqui agora 10 colheres de açúcar. Esse açúcar aqui, ele ajuda a hidratar a sua pele, ele vai ser como uma glicerina. Vamos acrescentar aqui nessa receita alguns ingredientes com ótimas propriedades, até mesmo para favorecer a hidratação da sua pele. Então, aqui a gente ainda tá na mesa... Mexe tudo aqui antes de levar ao fogo, tá? Aqui já estamos no fogo, você vai mexer até dissolver este, esses, esses sabões aqui. Vale lembrar que quanto mais você deixar ele bem dissolvidinho, mais duro ele fica. Porque tem gente que tem preguiça de é, dissolver o, o sabonete no fogo, o sabão no fogo, bastante. E acaba que depois o resultado não é melhor, não é um dos melhores e às vezes acaba reclamando, mas tem que dissolver muito bem, gente. Quanto mais você dissolver, melhor fica, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Como eu falei anteriormente, não vai causar nenhuma alergia, até porque ele é hipoalergênico, tá? E além de ser dermatologicamente testado. Vamos acrescentar aqui duas colheres de sopa de óleo de coco. Esse óleo de coco aqui, ele tá pastoso, assim, devido à temperatura fria aqui. E vale lembrar para vocês também que o óleo de coco, ele suporta altas temperaturas sem sofrer modificação nenhuma em seus componentes. Então, ele é um produto maravilhoso, mesmo você levando ao fogo ou deixando em temperatura super fria, ele é ótimo para hidratar sua pele, independente do estado que ele esteja. Então, você vai mexer e agora eu venho aqui com três colheres de shampoo. O shampoo é ótimo aí para dar mais espuma ainda ao seu produto, tá? Ao seu sabonete. Então, é como se você estivesse substituindo por um lauril. Então, você continua mexendo aqui. Observe que está quase 100% dissolvido. Ele tem que estar tá bem dissolvido mesmo. E, por último, gente, eu vou acrescentar aqui agora uma colher de sopa de glicerina, tá? Além de ter como termos colocado açúcar, vamos também colocar a glicerina, porque tem propriedades humectantes que vão ajudar na hidratação. Coloquei aqui também uma colher de sopa de bicarbonato. Então, você acrescentando uma colher de sopa, além desse sabonete limpar, espumar bastante na pele, ele também vai remover células mortas, tá? Então, mexe bem. Já trouxe aqui para a minha mesa. Estamos na mesa, distante do fogo, e vamos acrescentar somente 150 ml de álcool nesta receita. Como eu falei para vocês, se você quiser um sabonete mais perfumado, você coloca duas, dois sabonetes febo, porque ele vai ficar um perfume incrível. Já ficou muito bom para mim, no meu ponto de vista ficou bom. Então, você vai continuar mexendo, e agora eu já vou colocar aqui, ó, nas minhas forminhas. Já mostrei pra vocês no outro vídeo, que eu utilizo as forminhas aí de Danone, tá? Aquele vigor... Que é muito bom aí pra ficar o formatinho certinho do sabonete. E além disso, ele tem capacidade de 90 gramas, que é exatamente o peso de qualquer sabonete no mercado. Me renderam aqui oito sabonetes, ó. E ele vai ficar bem bonito, aquele sabonete glicerinado, transparente. E é isso. Eu vou deixar aqui, caso você queira tirar toda essa espuminha de cima, é só borrifar álcool. Eu não vou borrifar porque essa espuma também endurece bastante e não vai me fazer diferença nenhuma pra mim. Aqui já ficou pronto, deixei ele secar durante 8 horas. Foi da noite pro dia, dia seguinte já tava assim, ó, bem duro, super duro, super duro. E eu tenho certeza que se você fizer, você não vai se arrepender. Além disso, muitíssimo perfumado. Aqui é um teste da espuma para vocês verem. Ele fica bem pesado, um sabonete pesado, usando 90 gramas. Você coloca ele aí dentro da bacia, você vai ver que ele fica lá embaixo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de vídeos assim como esse, já acompanha lá nossas redes sociais. Procura a gente no Instagram, procura por canal Vida de Casados. Muito obrigada por assistir o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.